হ্যালো ভিওয়ার্স আসসালামু আলাইকুম আজকে আমি আপনাদের সাথে সপ্তম শ্রেণীর বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় বইয়ের চতুর্থ অধ্যায় বাংলাদেশের অর্থনীতি এই অধ্যায়টি নিয়ে আলোচনা করব তাহলে শুরু করা যাক বাংলাদেশ একটি কৃষি প্রধান দেশ বাংলাদেশ একটি কি প্রধান দেশ কৃষি প্রধান দেশ এদেশের অধিকাংশ মানুষ গ্রামে বাস করে বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ কোথায় বাস করে গ্রামে বাস করে আর কৃষি তাদের জীবিকার প্রধান উৎস বাংলাদেশের মানুষের কৃষি কী উৎস প্রধান উৎস শহর অঞ্চলে বিকাশের শহর অঞ্চলের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে শিল্প বাণিজ্য ভূমিকাও আমাদের অর্থনৈতিক ক্রমে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে মানে শহর অঞ্চলেও বিকাশ মানে কি বৃদ্ধিতে সঙ্গে সঙ্গে শিল্প আর বাণিজ্য কি বাণিজ্য ক্রমে ক্রমে কি হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে একটি আধুনিক রাষ্ট্রে কৃষি শিল্প ব্যবসা বাণিজ্য কোনো কোনো খাতের গুরুত্ব অন্য খাত থেকে কম নয় বুঝতে পারছেন দেশকে উন্নত করতে হলে আমাদের জাতীয় অর্থনীতির সবল ও গতিশীল করে তুলতে হবে তার জন্য কৃষি তার জন্য কি কৃষি শিল্প ব্যবসা বাণিজ্য সকল ক্ষেত্রে আমাদের উন্নতি করতে হবে বর্তমানে প্রতিযোগিতাপূর্ণ বিশ্বে এর কোনো শিল্প বিকল্প নেই বুঝতে পারছেন এবার আমরা প্রথমে পার্ট এক বাংলাদেশের গ্রাম ও শহরের আনুষ্ঠানিক অর্থনৈতিক কার্যবলী এই অধ্যায়টি নিয়ে শুরু করব তাহলে শুরু করা যাক তাহলে পার্ট এক নিয়ে আমরা প্রথমে শুরু করব অর্থনৈতিক মূল্য রয়েছে এমন যে কোনো কাজ সেবা বা বিনিময়কে বিনিময়কে অর্থনৈতিক কাজক্রম বলা হয় বলা হচ্ছে কি অর্থনৈতিক কাজক্রম কাকে বলা হয় অর্থনৈতিক কাজক্রম কাকে বলা হয় অর্থনৈতিক মূল্য রয়েছে এমন যে কোনো কাজ সেবা বা বিনিময়কে অর্থনৈতিক কার্যক্রম বলা হয় তাই অর্থনৈতিক কার্যক্রম কাকে বলা হয় বুঝতে পারছেন আর যে কোনো দেশের অর্থনৈতিক কার্যক্রম অনুষ্ঠানিক বা আনুষ্ঠানিক বা আনুষ্ঠানিক আনুষ্ঠানিক এই দুই ভাগে ভাগ করা যায় বলছে কি যে কোনো দেশের অর্থনৈতিক কার্যক্রম কয় ভাগে ভাগ করা যায় দুই ভাগে তাই কি কি একটা হলো অনানুষ্ঠানিক আর একটা হলো কি আনুষ্ঠানিক যেসব কাজের জন্য পূর্ব মজুরি নির্ধারিত নয় বলছে কি যেসব কাজের জন্য পূর্ব মানে কি আগে মজুরি কি নির্ধারিত নয় ক বলছে কি করের আওতায় আনাও কঠিন এবং যেসব অর্থনৈতিক কার্যক্রম যেসব অর্থনৈতিক কার্যক্রম সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত নয় সংক্ষেপে আনুষ্ঠানিক বা অনানুষ্ঠানিক কার্যক্রম বলতে সেগুলোকে বোঝায় আবারও আমি একবার রিপিট করতে আসি যে বলছে কি কাজের জন্য পূর্ব মজুরি নির্ধারিত নয় করের আওতায় আনা কঠিন যে সব অর্থনৈতিক কার্যক্রম যে সব অর্থনৈতিক কার্যক্রম সরকার অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ নয় বুঝতে পারছেন সংক্ষেপে আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম বলতে সেগুলোকে বোঝায় যেমন নিজের জমি দোকান বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান কাজ গৃহস্থালী কর্ম হকারি দিনমজুরি প্রভৃতি অন্য অন্য অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের বেশিরভাগ অর্থনৈতিক কার্যক্রম এবং এই আনুষ্ঠানিক খাতের মধ্য হয়ে থাকে বলছে অতীতকাল থেকে চলে আসছে বলে অনেক এসব কাজকে অর্থনীতির প্রথাগত খাত বলে থাকেন বুঝতে পারছেন এবার আসেন যে গ্রাম অঞ্চলের আনুষ্ঠানিক অর্থনৈতিক কাজ তাই বিশ্বের অন্য যে কোনো উন্নয়নশীল দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অর্থনীতিতেও আনুষ্ঠানিক খ্যাত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে গ্রামের একজন চাষি ও তার পরিবারের সদস্যরা সকল থেকে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত জমিতে কাজ করে নিজেদের জমিতে কাজ করার জন্য তারা কোনো মজুরি পান না বা নেন না কিন্তু তাদের তাদের সে তাদের সে কাজ ও পরিশ্রমের ফলে কেবল তাদের পরিবারই নয় সমাজ ও রাষ্ট্র উপকৃত হচ্ছে দেশের মোট খাদ্য চাহিদা বড় অংশটা তারই উৎপাদন করছে এভাবে আমাদের কৃষকরা জাতীয় অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে আমরা কামার কুমারেরা কাজ কাজ গ্রামের কুটির শিল্প দোকান ও অন্যান্য ছোটোখাটো ব্যবসার আনুষ্ঠানিক অর্থনৈতিক কাজের অন্তর্ভুক্ত বুঝতে পারছেন আমাদের অর্থনীতিতে সচল রাখার এসব কাজ ও মূল্যবান ভূমিকা পালন করছে সম্প্রতিকালে কৃষিসহ গ্রামীণ অর্থনীতির আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার লক্ষ্য করা গেলে প্রথমাগত বা আনুষ্ঠানিক খেতি এখনও প্রধান ভূমিকা রয়েছে জাতীয় অর্থনীতির দিক থেকে 
विवेचना कर ले खेती गुरुतपूर्ण सहायक भूमिका पालन करे को खेत एक कृषि खेती बुझते हैं देखें देखें ये कृषि खेत एट कृषि खास एट हकार कि गृहस्थली खास हकार तो बोझ बेचा कें कृषि खास जो जमीते चाषाबाज कर गृहस्थली मैंने घर बस क्ज कर ओके एबार आसान शहर अंचल शहर अंचल आनुष्ठानिक अनुष्ठानिक अर्थनैतिक क्ज एट ग्रामांचल अनुष्ठानिक अर्थनैतिक क्या पड़े बार शहर अंचल अनुष्ठानिक अर्थनैतिक क्या बांग्लेश शहरगत उच्चबित्त मध्यबित्त निम्नबित्त और वित्तहीन सकल श्रेणी मानुष ही बस कर वित्तहन मध्य अनेक आर अने आर वासमान वस्थायी अर्थात तेरे निजस्व स्थायी बासा बाड़ी नहीं ता बस्ती फुटपाथ पार्क रेल स्टेशन इत्यादि स्थान बस कर उच्चबित्त और मध्यबित्त श्रेणी लोक साधारण आनुष्ठानिक अर्थनैतिक क्षेत्र जमन सरकारी बेसरकारी चाकी व्यवसा वाणिज्य इत्यादि नियोजित निम्नबित्त वित्तहन छोटोखाटो दोकान फुटपाथ हकारी फेरियला रिक्शा और ठेला गाड़ी चालक चालक मुटे मिस्त्री जोगाली किंबा बसा बाड़ी क्ष कर जीविका निर्वाह कर एगुल शहर अंचल अनुष्ठानिक अर्थनैतिक क्षेत्र गण्य कर शिखल अर्थनैतिक कार्यक्रम कय भागे भाग कर दुई भागे अर्थनैतिक कार्यक्रमगुल खतगुल अनुष्ठानिक आनुष्ठिक तनुष्ठानिक बुझल ग्रामांचल अनुष्ठानिक नहीं पढ़ल एबार शहर अंचल अनुष्ठानिक नहीं पढ़ल एबार् पर हलो जो अर्थनैतिक अनुष्ठानिक खतर अवदान एन अर्थनैतिक अनुष्ठानिक खतर जे जे अवदानगल सेगल जानब तई ग्राम प्रधान बांग्लेश ग्रामांचले बसबाजकारी अदिकाश मानुष निजस्व उद्योगे और श्रमे धाप धान पाट रविशस्य शब्जी और फलमूल उत्पादन माँ धरा गरु छागल हाँस मुरगी पालन कूटर शिल्प हाट बजारे पन्न्य बिक्री करार मध्यमे तरह जीविकार संस्थाई कर शुद्ध तई नये तरा देशर हाँ तेर अर्थनैतिक जीवन के सचल रखार क्षेत्र में अवदान भूमिका रखते मैं सचल मैं कि सुंदर रखार सचेत रखार भूमिका पालन कर शहर अंचल बसबाजकारी स्वल्प मजारी एमक उच्च आयर अनेक मानुष अनुष्ठानिक खतर अर्थनैतिक कर्मकांडे निजेद नियोजित रेखे ए भाई प्रथम थे अर्थनीति अनुष्ठानिक खतर ऊपर बसि निर्भरशील सरकारी बेसरकारी पर्या आनुष्ठानिक खतर भूमिका बृद्धि और ता जोरदार हार पर अर्थनीत प्रथम प्रथागत और आनुष्ठानिक खतर गुरुत कमे एबारे पर्व की बांगलेश शिल्प बांग्लेश शिल्प पार्ट टू ओके तो पार्ट टू ते शिल्प बांग्लेश कृषि प्रधान देश हम ब्रिटिश अमल थे एखान किस शिल्प व शिल्प व कलकारखाना गड़े उठते थक उठते थके मध्य पाट सूता और कपड़े कलई शिल प्रधान पाकिस्तान सृष्टिर पर पूर्व बांगला नारायणगंज प्रतिष्ठित है पृथ्वी सर्वबृह पाटकल आदमजी जुट मिल सह ओके पाकिस्तानी अमल शिल्प व कल पाकिस्तानी अमल शिल्प व कलकारखाना प्रतिष्ठार क्षेत्र ये अंचलटी शासक वैषम्य और वंचनार शिकार है उन्नीस को अंचलटी नारायणगंज ओके उन्नीसश एक साले स्वाधीनता और बांगलेश विभिन्न स्थान नतून नतून शिल्प कारखाना गड़े उठते शुरू कर एक समय देशे पाट शिल्प छो प्रधान एक समय बांग्लेश पाट शिल्प छो कि प्रधान से ही संगे से ही संगे छो चा चीनी सीमेंट सार चामा रेल और रेल और कि इंजिनियारिंग कारखाना ओके ता बर्तमान ग्राम गार्मेंट सह औषध शिल्प बांगे बिराट साफल्य अर्जन कर मूलधन उत्पादन परिमाण कर्मी और श्रमिकर संख्या इत्यादि इत्यादि विचार शिल्प प्रतिष्ठान कैकटी भाग्य भागे भाग करा जाए गार्मेंट्स कारखाना बुझते हैं जे बृह शिल्प तो बृह शिल्पटा कि बृह शिल्प पाट वस्तु चीनी सीमेंट सार रेल इंजिन इंजिनियारिंग विद्युत प्रभृति बृह शिल्प एगल कि बृह शिल्प एसब शिल्प एसब शिल्प प्रतिष्ठान प्रचुर मूलधन दक्ष श्रमिक और कारिगरी प्रकौशली विशेषज्ञ अभिज्ञ व्यवस्थापक प्रयोजन है यब शिल्पर उत्पादन क्षमता अनेक बसि देश चाहिदा मिटे उत्पादित सामग्री एक अंश अंश विदेशे 
রপ্তানি হয় জাতীয় অর্থনীতিতে এ ধরনের বৃহৎ শিল্পের গুরুত্ব অপরিসীম দেশের অর্থনীতি মেরুদণ্ড হিসাবে কাজ করছে এই শিল্পগুলো বুঝতে পারছেন এবার আসেন মাঝারি শিল্প মাঝারি শিল্প যেগুলো যেসব শিল্প শিল্প প্রতিষ্ঠান এটা হলে ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানা ওকে যেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানে দেড় কোটি টাকা অধিক মূলদান খাটে সেগুলো সাধারণ মাঝারি শিল্প এগুলো কোনো সংজ্ঞা বুঝতে পারছেন গণ্য করা করা যেমন হা বলছে কি হালকা ইঞ্জিনিয়ারিং স্লিক সিরামিক এবার কল্ট স্টোরেজ বা হিমাগার প্রভৃতি দেশের চাহিদা পূরণ ও অনেক লোকের কর্মস্থানের মাধ্যমে এ ধরনের শিল্প জাতীয় অর্থনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে ক্ষুদ্র শিল্প দেড় কো দেড় কোটি টাকার কম মূলদান খাটে যে কারখানা বা শিল্প প্রতিষ্ঠানে তাকে ক্ষুদ্র শিল্প ধরা হয় চাল কল এবার কি ছোট ছোট জুতো বা প্লাস্টিক কারখানা খাদ্য প্রক্রিয়া শিল্প এর উদাহরণ কুটির শিল্প কুটির শিল্পগুলোকে এই শিল্প উৎপাদন ও বিপণনের কাজটি প্রধান মালিক নিজে বা তার পরিবারের সদস্যরাই করে থাকেন আমাদের দেশে তাঁত বস তাঁত বস মাটি তৈরি জিনিসপত্র বাঁশ বেত ও কাঠের কাজ শাড়ি বা মিষ্টির প্যাকেট আগরবাতি ইত্যাদি কুটির শিল্প কয়েকটি উদাহরণ বাংলাদেশের মতো বৃহৎ জনসংখ্যা ও শিল্পে অন্নগ্রহ অনগ্রহ বলছি কি অন্ন অন্নগ্রহসর একটি দেশের দেশে অসংখ্য মানুষের কর্মস্থান এবং সবাজ কি সর্বনিম্ন নির্ভরতা অর্জনের সুযোগ করে দেয় দিয়ে কুটিশিল্প জাতীয় অর্থনীতির মূল্যবান অবদান রাখছে বুঝতে পারছেন এবার আসেন যে বিষয়টা নিয়ে বলবো বাংলাদেশের অর্থনীতি শিল্পের অবদান নগরের বিস্তার ও মানুষের জীবন জীবনযাপন বলছি কি জীবন মান নগরের বিস্তার ও মানুষের জীবন মান বৃদ্ধির ফলে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশের শিল্পের ভূমিকা ক্রমে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে খাদ্য বস্ত্র ঔষধের মতো জিনিসগুলো তো বটি জ্বালানি বিদ্যুৎ গৃহ নির্মাণ এবং সামগ্রী হ্যাঁ ছাড়া আমাদের জীব জীবন আস অচল আর এগুলো আমরা কোনো না কোনো শিল্প থেকে পেয়ে থাকি কৃষির পর দেশের বিরাট সংখ্যক মানুষের জীবিকার সংস্থান হচ্ছে এই শিল্প খাত থেকেই এর অভাবে দেশের বেকারত্ব হার আরও বেড়ে যেত সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশের গার্মেন্টস শিল্পের প্রসার লক্ষ লক্ষ মানুষের বিশে বেশে বিশেষ করে নারীদের জন্য কর্মস্থানের সুযোগ করে দিয়েছে একটি দেশের সামাজিক অগ্রগতিতে ভূমিকা রেখেছে ওকে শিল্প খাত ও কর্মস্থানের সুযোগ সুযোগ মানুষের শিক্ষা ও প্রযুক্তি প্রতি আগ্রহ আগ্রহী করে তুলেছে আধুনিক তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারে দেশের গণ্ডি সারি আমাদের শিল্প নাগরের হিসাবে ভাবতে উদ্বৃত্ত করেছে তারপরে ভাবতে কি করছে উদ্বৃত্ত করেছে বাংলাদেশের শিল্পের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা বাংলাদেশের একটি শিল্প সম্ভাবনা সম্ভাবনাময় দেশ এ এরা রয়েছে বিশাল জনসম্পদ এরা রয়েছে কি বিশাল জনসম্পদ এখানে অপেক্ষাকৃত কম মজুরিতে দক্ষ ও অদক্ষ উভয় ধরনের প্রচুর শ্রমিকের পাওয়া যায় ফলে বিদেশি ও বিনিয়োগকারী এদেশের শিল্প কারখানা বিদেশি শিল্প স্থাপন ও বিনিয়োগ করতে আগ্রহী হন গার্মেন্ট সহ শিল্প এর একটি বড় উদাহরণ বিভিন্ন বিদেশি কোম্পানি বাংলাদেশে এককভাবে ও যৌথভাবে অংশীদারিত দারিত্বে গার্মেন্টস কারখানা স্থাপন করেছে এদেশের তৈরি পোশাক এদেশের তৈরি কি পোশাক আজ বিশ্বের বাজারে সমৃদ্ধ হচ্ছে গার্মেন্টস ছাড়া অন্যান্য শিল্পে বিদেশি পুঁজি বিনিয়োগ করে আগ্রহ দেখাচ্ছে বিদেশে বিনিয়োগকারী আকৃষ্ট করতে সরকার দেশে কয়েকটি রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা প্রতিষ্ঠিত করছে তাছাড়া বন্দর পরিবহ পরিবহন সুবিধা বৃদ্ধি বিদ্যুৎ ও গ্যাস সরবরাহ ব্যবস্থা ব্যবস্থার উন্নতি ওয়ান স্টপ সার্ভিস চালু করার মাধ্যমে সরকার শিল্প খাত বিদেশি বিনিয়োগকে উৎসাহিত করছে এসব পদক্ষেপের ফলে আগামীতে দেশে নানা ধরনের শিল্প কারখানা গড়ে ওঠার সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে ইদানিং বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশের বাংলাদেশিরাও অনেক তাদের অর্জিত তথ্য দেশে শিল্প প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগ করতে আগ্রহ দেখাচ্ছে এভাবে বাংলাদেশ একটি শিল্প সমৃদ্ধ মধ্য আয়ের দেশ হওয়ার সম্ভাবনা ক্রমে উজ্জ্বল হয়ে উঠছে এর ফলে শুধু যে দেশের দরিদ্র হ্রাস ও বেকার সমস্যার সমাধান হবে হবে তাই নয় সাধারণভাবে মানুষের আর্থিক অবস্থা উন্নতি এবং জাতীয় অর্থনীতিতে ও শক্তিশালী হবে বুঝতে পারছেন এবার পার তিন বাংলাদেশে আমদানি ও রপ্তানি সাধারণত কোনো দেশের তার চাহিদা সমস্ত জিনিস নিজের উৎপাদন করতে পারে না 
না নিজে উৎপাদন করতে পারে না অন্য দেশ থেকে কিছু কিছু জিনিস তাকে আমদানি করেতে হয় এভাবেই দেশের চাহিদা মিটে উৎপত্তি পণ্যের একটা অংশের বিদেশি রপ্তানি করা হয় যে দেশে যে দেশে যে সামগ্রী প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয় সাধারণত সেগুলো বিদেশে রপ্তানি করা হয় এভাবেই বিদেশি পণ্য রপ্তানি করে অর্জিত বিদেশ বৈদেশিক মুদ্রা যেমন বিদেশি থেকে পণ্য আমদানি ব্যয় করা যায় তেমনি দেশে উন্নয়নের কাজও লাগে বিদেশি থেকে পণ্য আমদানি এবং বিদেশি পণ্য রপ্তানি করার নামই বৈদেশিক বাণিজ্য বুঝতে পারছেন যে কোনো দেশের অর্থনীতিতে বৈদেশিক বাণিজ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে আধুনিক বিশ্বে বৈদেশিক বাণিজ্যের সুযোগ অনেক বেড়েছে কোনো দেশে আজ তার চাহিদার সমস্ত জিনিস নিজের উৎপাদন করা কথা ভাবে না বরং দেশের অর্থনীতির কি অর্থনীতির কথা বিবেচনা করে যে পণ্যটা আমদানি বা যে পণ্যটি কি করে রপ্তানি করা সহজ ও লাভজনক তাই করা হয় ওকে একটি পরিকল্পনা ও নীতির আওতার কাজটা করা হয় বিভিন্ন দেশের মধ্যে পারস্পরিক চুক্তির আওতায় একটি আমদানি রপ্তানি অর্থাৎ এই আমদানি রপ্তানি অর্থাৎ বৈদেশিক বাণিজ্যের কার্যক্রম পরিচালনা পরিচালিত হয় আর এই বাণিজ্যিক কার্যক্রম কার্যক্রম তদারিক ও নিয়ন্ত্রণ ও বাণিজ্যিক শুল্ক নির্ধারণ ইত্যাদি বিষয়গুলো দেশের জন্য রয়েছে কতগুলো আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সংস্থা ও সংগঠন যেমন বিশ্বের বাণিজ্য সংস্থা ওয়ার্ল্ড থার্ড অর্গানাইজেশন ডব্লু ওয়ার্ল্ড ট্রেড ওয়ার্ল্ড ট্রেড অর্গানাইজেশন ওকে ডব্লু টিও এর এটার হোল মিনিং দক্ষিণ এশিয়ার মুক্ত বাণিজ্য এলাকা সাউথ এশিয়ান ফ্রি ট্রেড অ্যারেই প্রভৃতি এই যে দেশের আমদানি যে রপ্তানি পরিমাণ বেশি থাকে উন্নত দেশ ধরা হয় থ্যাংক ইউ ভিয়ার্স আমি সেকেন্ড পার্ট নিয়ে এদের সেকেন্ড পার্ট নিয়ে পার্ট টুতে আপনারা পাবেন থ্যাংক ইউ ভিয়ার্স আসসালামু আল